സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയായി കണ്ടിരുന്നതാണ് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്നാലും മഞ്ഞ് കഞ്ഞ് കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നീട്ടാനുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണവില കൂടുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കാരണം കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ കൂടി അത് ആഭരണാവശ്യങ്ങൾക്കായാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കായാലും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നാലും പല വിധത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കാരണങ്ങളാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിർത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടത് റഷ്യൻ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഓഹരി വിപണികളുടെ തിരിച്ചുവരവും യു എസ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഫെഡിൻ്റെ നിര നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞേക്കും എന്ന വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെയാണ് സ്വർണ്ണവില ഉയരാനുള്ള കാരണമായി ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള വിഷനോടൊപ്പം ഒരു അതിഥിയുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കേരളത്തിലുമായി നിരവധി പ്രമുഖ ആഭരണ നിർമ്മാതാവും എക്സ്പോർട്ടറും ഡിസൈനറും ആയ തൃശൂർ ഡി സി ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഡെന്നി ചാലിശ്ശേരിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം ഡെന്നി സ്വർണ്ണവില ഉയരുന്നത് കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും മറ്റ് വ്യാപാരങ്ങളിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക ഡെന്നി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം അത് ഒരു ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്വർണ്ണാഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ മേഖലകളിലും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്വർണവില ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വിവാഹ സീസൺ പോലുള്ള സീസണുകളിൽ പോലും ഈ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിപണനം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആവശ്യകത കുറയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സ്വർണ്ണ വിപണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഈ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിലക്കയറ്റം വലിയ സന്തോഷം നൽകില്ലേ ഈ സമ്പാദ്യത്തിലെ ഒന്നാമൻ സ്വർണം തന്നെയാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്ന അത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ലാഭമുണ്ടാക്കാം നേട്ടമുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും സ്വർണമാണ് മികച്ച നിക്ഷേപം എന്നാണ് പൊതുവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷവും ഇതിനെ ഒരു ആഭരണ നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അഞ്ച് രൂപ മുടക്കിയവർക്ക് അൻപത് രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവൻ അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിന് വില കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അതിനുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന് നിക്ഷേപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ളൊരു വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായി കിട്ടണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കുത്തനെയുള്ളൊരു വിലക്കയറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപാര സംബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ബാധിക്കുകയും കൂടി അസെറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ഒരു ആഭരണ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എക്സ്പോർട്ടറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ആഭരണ നിർമ്മാണ മേഖല എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്രീ ഡെന്നി ഒരുപാട് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചൊരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് സ്വർണ്ണവില ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വർണ്ണവില ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കടകളിലുള്ള വ്യാപാരം നിലയ്ക്കുകയും അനുഭ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നു അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ കണ്ട് സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്തും ഈ വിപണിയിലെ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിനനുസരിച്ച് കുറയുമ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റഡായി നിൽക്കുന്ന
ശ്രീ ഡെന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണാറുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല വില കാണാറുണ്ട് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണാനാകുന്നത് പല സ്വർണ്ണവില ഇപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു വിലയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറൊരു വിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ വേറെ വിലയാണ് അത് അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ അസോസിയേഷനുകളാണ് ഈ രാവിലെ ഔൺസിന് അനുസരിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ബോർഡ് റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാർജിൻ കണക്കാക്കി സ്വർണ്ണവില നിശ്ചയിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ഡോളർ ഔൺസിലുള്ള വില അതായത് ഇന്നത്തെ വില അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻസ് ആ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും സ്വർണ്ണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ യൂണികൾ യൂണിയനുകൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളുടെ യൂണിയനുകളാണ് ആ വില നിശ്ചയിച്ച് അതിനുള്ള മാർജിൻ തീരുമാനിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കുറച്ച് മാർജിനാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലാണ് സ്വർണ്ണവില കുറവ് ശരി ഈ ഉയർന്ന സ്വർണ്ണവിലയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന വലിയ രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും അടിക്കടി ഉയർന്നു ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ രൂപ കുറയുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ എന്നാലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒറ്റ അടിക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഉയരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ലാഭകരമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടോ ഒരു പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു വ്യാപാരി എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഈ സ്വർണ്ണവിലയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവിലയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയധികം ഹൈക്കാണ് ഈ സ്വർണ്ണവിലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പണത്തൂക്കം സ്വർണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും സ്വർണത്തിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഒരു രൂപത്തുകൂടെ അതായത് സ്കീമിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയോ നമ്മൾ സ്വർണം നമ്മുടെ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അത് ഒരു കരുതൽ നിക്ഷേപം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ജ്വല്ലറികൾ പോലും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ സ്വർണത്തോടുള്ള ഭ്രമം പുതിയ തലമുറയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാരണം സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പോലും അണിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സമ്പാദ്യ എന്ന നിലയിലാണ് സ്വർണത്തെ കാണുന്നത് കല്യാണങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഈ വധു ആഭരണങ്ങളും വധു അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ കുറവാണ് ഇതൊരു പുതിയ ട്രെൻഡായി രൂപപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഈ സ്വർണാഭരണ വിപണിയിലെ പുതിയ ട്രെൻഡ് അത് വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുട്ടികളെല്ലാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളോടാണ് ഭ്രമം കൂടുതലും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയമണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലോക്കറ്റ് പെൻഡൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ഒരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവാഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആഭരണം തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ അസെറ്റ് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴായാലും പലരും കോയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ആഭരണമായിട്ട് കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു മാല മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാല മതി പക്ഷെ അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി അവർ അവരുടെ മെയിൻ അസെറ്റായിട്ട് ബാക്കി സ്വർണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വെയറിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനു അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഇപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ ഡയമണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ ഈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ വിപണിയുടെ സാധ്യത എന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ സ്വർണം പോലെ ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർ
അപ്പം എപ്പോഴും സ്വർണ്ണത്തിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയും ഒരു രൂപത്തുകൂടെ അതായത് സ്കീമിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയോ നമ്മൾ സ്വർണം നമ്മുടെ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അത് ഒരു കരുതൽ നിക്ഷേപം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ജ്വല്ലറികൾ പോലും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഹോൾസെയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല കാരണം താങ്കളോട് ഞാൻ ആരാഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ ഡയമണ്ട് വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് കാരണം സ്വർണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഡയമണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡയമണ്ട് വാങ്ങുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാനാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായി കാണാനാകുമോ കേരള വിപണിയിൽ ഈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെനി ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ കൂടുതലും ഡയമണ്ട്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റിലാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട്സ് ആയാലും എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റിലാണ് കൂടുതലും എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമണ്ട്സിന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അതായത് വി വി എസ് ഇ എഫ് ക്വാളിറ്റി കളറുള്ള ഒരു ഡയമണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ആ ഡയമണ്ട്സിന് അതിൻ്റേതായ ബൈ ബാക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണവില കൂടിയ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ആഗോള മാന്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡയമണ്ട്സിനും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില ക്യാരറ്റിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ ഡയമണ്ട്സിനുള്ള വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് പഴയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട്സ് ഒരിക്കലും പഴകുന്നില്ല എന്നും അതിൻ്റേതായ വാല്യൂ അതിന് കിട്ടും ബൈ ബാക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റോണാണ് ഡയമണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഹോൾസെയിൽ പണിക്കൂലി നിർമ്മാണ വില ഇങ്ങനെ പലതരം പരസ്യങ്ങൾ ജ്വല്ലറികളുടേതായി കാണാറുണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഇപ്പം പണ്ടേ കാരണവന്മാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വലിയ ലാഭങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് പക്ഷേ ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊരു പറയാവുന്ന കാര്യം നിർമ്മാണ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിർമ്മാണ വില ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വർണ്ണാഭരണ രംഗത്ത് സ്വർണവില ഒന്നും നിർമ്മാണ വില ഒന്നും വേറെയാണ് അപ്പം അത് നിർമ്മാണ വില അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറവിൽ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റീറ്റെയിലർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിലയ്ക്കായിരിക്കും മറ്റുള്ള റീട്ട് ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ഒരു ജ്വല്ലറി നേരിട്ട് വിൽപ്പുന്ന ജ്വലറിയിലും എന്നാലും സ്വർണ്ണവിലയുടെ നിർമ്മാണ വില അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചില ജ്വല്ലറികൾ ഇപ്പോൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് സീറോ പണിക്കൂലി അതൊക്കെ കസ്റ്റമറെ ആകർഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിനും നിർമ്മാണ വിലയില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല ഈ പിന്നെ മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹിഡൻ അജണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നയൻ വൺ സിക്സ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശുദ്ധിയെ പറ്റി കുറേ കാലമായി കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ സർക്കാർ എച്ച് യു ഐ ഡി എന്നൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എച്ച് യു ഐ ഡി അതായത് ബി ഐ എസിൽ തന്നെ എച്ച് വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രണം അതായത് ഇതിൽ ഹോൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആറ് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഭവം അതിൽ എച്ച് വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്
ഈ വിവാഹ സീസണിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡേഴ്സ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ ഏതാണ്ട് നാല് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ലക്ഷം കോടിയുടെ വ്യാപാരമാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ സ്വർണത്തിനൊരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത്രയും ഉയരുന്ന സ്വർണവില നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹ സീസൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ശ്രീ ഡെന്നി നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ ആഡംബരങ്ങളിൽ ആരും ഒന്നും കുറയ്ക്കാറില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പാവപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ച് അവരുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സ്വർണം മേടിക്കാൻ മകളും മാതാപിതാക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പണം അത് ഇന്നത്തെ ഈ ഉയർന്ന വില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് അവരെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പവൻ അവർക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം റേറ്റ് ഹൈക്കാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നിസ്സാരം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അനുപാതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുണ്ടായ റേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഈ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും റേറ്റ് ആയിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഗോൾഡ് എന്നാൽ ഇനി മേടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയൊരു ബാധ്യത കൂടിയാണ് എന്നാലും ഇത് നല്ലൊരു അസറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയായാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് ഗോൾഡ് അതിൽ തർക്കമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇടിപിടിയെന്ന് ഈ റേറ്റ് കയറിയതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അത് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം സാഹചര്യം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ബേസാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ പുതിയൊരു വൈറസ് എന്തോ പുതിയത് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർണ്ണവിലയാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവരും ഒരു അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എടുത്ത് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് സ്വർണ്ണ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഹെഡ്ജിങ് പോലുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നന്നത്തെ വരയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ അതിന് മാർഗമുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കീമിലൂടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് സ്വന്തം സ്വർണം സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം ഈ പൂരത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട നാടാണ് തൃശ്ശൂര് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിനും പേര് കേട്ട നാട് കൂടിയാണ് തൃശ്ശൂര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറികൾ ഉള്ള സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണ്ണ ബിസിനസ് ഇത്രയേറെ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കാരണം ശ്രീ ഡെന്നി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയോടുള്ള താല്പര്യം കണ്ടതും ഒരുപാട് പേര് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ഫാദർ ഈ സ്വർണ്ണ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളല്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിന് ഒരു ഉയർച്ചയുള്ള ഒരു മൂല്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണെന്നും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തൃശ്ശൂർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈവൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കേരള ജ്വല്ലറിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം ഇപ്പോൾ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി ആവട്ടെ കേരള ജിംകി അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനി ആവട്ടെ കേരള ചെയ്യൻ
ശരി ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിന് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് കേരള വിഷൻ ന്യൂസുമായി ഇത്രയധികം നേരം സംവദിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഡെന്നി ചാലിശ്ശേരി